హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ బాగున్నారు నేనైతే సూపర్గా ఉన్నానండి కొత్తగా నా ఛానల్ని ఎవరైనా చూస్తున్నారా అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అట్లాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేసేయండి ఈరోజు నేను వ్లాగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి ఏం లేదు మై డో మై డైలీ రొటీన్ వ్లాగే సో ఈరోజు వ్లాగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను కదా ఏం చేస్తున్నారు అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఏంటి లాక్డౌన్లో ఏం చేస్తున్నారు ఏమేం రెసిపీస్ చేసుకుంటున్నారు ఇంట్లోనే ఉండండి స్టే హోమ్ అండ్ స్టే సేఫ్ ఇంకా వ్లాగ్ చూసి ఎంజాయ్ చేసేయండి ఈరోజు ఒక చిన్న వ్లాగ్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి మేము వెజిటేబుల్స్ వీక్లీ వన్ టైం తెచ్చుకుంటున్నాము వీక్లీకి సరిపడా ఒకేసారి తెచ్చేసుకుంటున్నాము అన్నీ సపరేట్ చేసేసి సర్దేసుకుంటున్నాను వెజిటేబుల్స్ మొత్తాన్ని తర్వాత నేను లంచ్ కోసం ఎగ్ తవా ఫ్రై చేశానండి ఇది స్టార్టర్గా కూడా చెప్పచ్చు చాలా అంటే చాలా యమ్మీగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇది మొత్తం దోశ పాన్ మీద చేసేస్తాము అందుకోసం ముందుగా ఫైవ్ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ తీసేసుకోవాలి బాయిల్డ్ ఎగ్స్ తీసేసుకున్న తర్వాత వీడియోలో చూపించినట్టుగా ఎగ్స్ మొత్తాన్ని ఇట్లాగా హాఫ్కి కట్ చేసేసుకోవాలండి నీట్గా కట్ చేసుకోండి లేదంటే అది మొత్తం ఊడిపోతుంది మధ్యలోది ఎర్రలోది మొత్తం ఊడిపోతుంది అనమాట తర్వాత ఇట్లాగా కట్ చేసుకోవడం మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఇది పక్కన పెట్టేసేయండి ప్లేట్ని ఒక దోశ ప్యాన్ తీసేసుకొని అందులో టూ టూ ఆర్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ అప్లై చేసేసి పెన్నం మొత్తానికి ఆయిల్ స్ప్రెడ్ అయ్యేలాగా చేసేయండి ఆయిల్ మొత్తం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఈ ఎగ్స్ మొత్తాన్ని దోశ ప్యాన్ మీద పెట్టేసేయండి పెట్టేసిన తర్వాత అటు ఇటు టూ మినిట్స్ పాటు రోస్ట్ అయ్యేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి సిమ్లోనే పెట్టేసేయండి లేదంటే కనుక మాడిపోతాయి లో ఫ్లేమ్లోనే అటు ఇటు కొంచెం కలర్ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేవరకు మనము ఫ్లిప్ చేసుకుంటూ కాల్ చేసుకోవాలండి నేను ఈ వీడియోని చాలా వరకు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లోనే పెట్టేశాను బోర్ కొట్టేస్తుందని చెప్పి సో చూస్తున్నారు కదా మంచి కలర్ అయితే వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ కూడా కాల్ చేసుకుందాము ఇటు సైడ్ కూడా వన్ మినిట్ పాటు సిమ్లోనే కాల్ చేసుకుంటే బాగా మంచి కలర్ వచ్చేస్తుందండి ఇలా చేసినట్టయితే కనుక రెస్టారెంట్ స్టైల్లో వస్తుంది టేస్ట్ ఇప్పుడు ఇవి మొత్తం ఫ్రై అయిపోయాయి కదా ఇవి ఎగ్స్ మొత్తం వేరే ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇది పక్కన పెట్టేసేయండి మళ్ళీ అదే ప్యాన్ కొంచెం క్లీన్ చేసేసుకొని ఆ ప్యానే మీరు స్టవ్ మీద పెట్టేసి హీట్ ఎక్కిన తర్వాత టూ టు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ అప్లై చేయాలండి ఆయిల్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఆనియన్స్ ఇంకా కర్రీ లీవ్స్ గ్రీన్ చిల్లీ ఇంకా గార్లిక్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసేసుకోవాలండి ఫస్ట్ పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లి కరివేపాకు ఈ మూడు యాడ్ చేసేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసేసి వన్ మినిట్ పాటు ఫ్రై అవ్వనివ్వండి మిక్స్ చేసుకుంటూ లో ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై అవ్వనివ్వండి ఇది మొత్తం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనము ఆనియన్స్ కట్ చేసుకొని ఉంచుకున్నాం కదా ఈ ఆనియన్స్ కూడా స్లైసెస్గా కట్ చేసుకోవాలండి స్లైసెస్గా అయితే కనుక మనకి కర్రీ చాలా బాగా కనపడుతుంది ఇంకా చాలా యమ్మీగా కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఆనియన్స్ అనేది స్లైసెస్గా కట్ చేసుకొని వేసేసుకోండి తర్వాత టూ మినిట్స్ పాటు ఫ్రై అవ్వనివ్వండి ఆనియన్ కలర్స్ చేంజ్ అయిపోయిన తర్వాత హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత జీలకర్ర పొడి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసేసుకోవాలి తర్వాత గరం మసాలా కూడా హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసేసుకోవాలి తర్వాత ధనియాల పొడి ఇంకా ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం అండి ఇవన్నీ యాడ్ చేసేసుకున్న తర్వాత లాస్ట్లో రుచికి సరిపడా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేసి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత కర్రీ అనేది కొంచెం గట్టి పడుతుంది సో మీకు కొద్దిగా గ్రేవీ టైప్లో కావాలి అనుకుంటే కనుక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసేసుకోండి ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకోండి మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇది వన్ మినిట్ పాటు ఫ్రై అవ్వనివ్వండి ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం ముందుగా ఎగ్స్ని ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకున్నాం కదా ఆ ఎగ్స్ మొత్తాన్ని ఇట్లాగా ఉల్టాలో పెట్టేసేయండి కర్రీ మీద నీట్గా పెట్టేసి ప్రెస్ చేసేయండి ఎగ్స్ మొత్తం పెట్టేసుకున్న తర్వాత అటు ఇటు ఇప్పుడు కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ అండి ఫ్లిప్ చేసుకుంటూ లో ఫ్లేమ్లోనే వన్ మినిట్ పాటు ఫ్రై అవ్వనివ్వాలండి ఇది మొత్తం కర్రీ ఎగ్స్కి మొత్తానికి పట్టేదాకా అటు ఇటు ఫ్లిప్ చేసుకుంటూ లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై అవ్వనివ్వండి ఇలా చేసినట్టయితే కనుక చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసేసుకోండి ఇది కర్రీలా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే స్టార్టర్లా కూడా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు చాలా అంటే చాలా టేస్టీ యమ్మీ తవ ఎగ్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయిందండి ఇది మొత్తం దోశ ప్యాన్లోనే చేసేసుకుంటాం చూస్తున్నారు కదా చాలా అంటే చాలా సూపర్ ఈవినింగ్ టైంలో మేము మా డాబా పైకి ఎక్కేసి చల్లటి గాలి వస్
ఇప్పుడే ఒక వీడియో కూడా షూట్ చేశానండి అది డల్గొన కాఫీ సో ఈ డల్గొన కాఫీ మీకు ఈ రోజు వస్తుందా రేపు వస్తుందా ముందు ఈ వీడియో వ్లాగ్ వ్లాగ్ వీడియో వస్తుందా లేదంటే ముందు ఆ వీడియో పెడతాను అన్నది నాకు క్లారిటీ లేదు సో వ్లాగ్ చూసి ఎంజాయ్ చేసేయండి నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అట్లాగే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ బాయ